Ciao amici, una gita al giardino dei veleni, una rapida occhiata alle porte dell'inferno e un tuffo nella piscina del diavolo. Queste sono le destinazioni turistiche più pericolose del mondo. Ami la Norvegia e sogni di poterti fotografare sul Kieragbolten, quella famosa roccia sospesa in aria. Bene, invece di cercare di pronunciare questo strano nome, vi mostrerò come arrivarci. La roccia Kieragbo, come si chiama, si trova tra due scogliere, sopra i mille metri d'altezza. Eppure ci vuole molto di più per intimidire i turisti che osano avventurarsi lì. Kieragbolten è noto per essere bloccato in una fessura rocciosa sulle pendici della montagna Kierag, e uno dei luoghi turistici più popolari del paese. Se vuoi giocare a fare l'equilibrista o il funambolo su di esso sfiderai la morte, perché questa roccia può in qualsiasi momento decidere di terminare il suo percorso mille metri sotto. Ti vedo già in preda al panico e cambiare idea, ed è una decisione molto saggia. Sei a Pamplona, nel nord della Spagna, per qualche giorno di vacanza e sai quanto la gente in Spagna ami stuzzicare i tori durante le feste. Hai l'acquolina in bocca e sei tentato di andare a vedere una corrida. Meno male che ti hanno detto di una corrida che avrebbe avuto luogo questa mattina. Ti prepari e ti precipiti sul posto indicato perché non vuoi perdertelo per niente al mondo. Arrivi e prendi posto in un angolo della strada, quando improvvisamente sei allertato da un lancio di razzi. Allo stesso tempo sei tori da combattimento guidati da sei enormi i buoi vengono liberati dal loro recinto e cominciano a correre per le strade del centro storico di Pamplona su un pericoloso percorso di 848,6 metri. La loro corsa terminerà nell'arena della città, dove saranno messi a morte nella corrida della sera. Improvvisamente si vedono migliaia di corridori, tutti vestiti nel tradizionale abito bianco con una sciarpa rossa al collo, che accompagnano le bestie nella loro corsa. I più audaci cercano di corrergli accanto e persino di toccarli, quando all'improvviso si vede un ingorgo umano formarsi nella strada, mentre i tori si lanciano sul mucchio di corridori, calpestandone alcuni, mentre gli altri, terrorizzati, vengono spinti gli uni contro gli altri. Come puoi vedere, la corrida è bella da vedere, ma da lontano. Non vedi l'ora di tornare al tuo hotel, perché la corrida è certamente molto spettacolare, ma anche estremamente pericolosa. Sei in un viaggio alla scoperta della bellissima regione cinese dello Shanxi e hai sempre sognato di fare quella famosa escursione sulla sacra montagna Huan Shan, probabilmente il sentiero più pericoloso del mondo. Una montagna che si alza a più di 2000 metri ed è conosciuta come un ritiro per gli eremiti e per le persone che cercano l'immortalità. Infatti, si dice che sui fianchi della montagna crescano piante con rare virtù medicinali. Ci vai, spinto da un'enorme ondata di coraggio e da un forte desiderio di emozioni. Ma attenzione, questa montagna è piena di sentieri ripidi, scogliere vertiginose e passaggi estremamente stretti. Dei gradini tagliati nella scogliera ti conducono ripidamente su per un sentiero e su grandi rocce da scalare. C'è naturalmente una pausa con una vista mozzafiato sulle montagne circostanti, ma è una pausa breve perché bisogna percorrere il Plank Walk, un sentiero costruito con assi di legno larghe 30 cm con 2000 metri di vuoto sotto i piedi. Questo sentiero ti porta poi a un piccolo tempo. Per tornare sulla terraferma dovrai prendere lo stesso sentiero in direzione opposta e sicuramente incontrerai persone che vengono dall'altra direzione e dovrai scavalcarle. Buona fortuna! Questa escursione vi farà attraversare tutti i vostri stati d'animo. Paura, panico, serenità, audacia, non la dimenticherai. Ora che sei tornato sulla terra, sano e salvo, vuoi solo tornare sul tuo comodo letto. Sei nella regione di Darvaza, in Turkmenistan, sogni di visitare questa parte remota dell'Asia centrale, soprattutto quando ti hanno parlato del famoso cratere dell'inferno. Le porte dell'inferno, situate in mezzo al deserto, sputano fuoco in modo permanente. È un luogo molto pericoloso e affascinante allo stesso tempo. Il nome ti incuriosisce e decidi di visitarlo con il tuo gruppo. Quando arrivi al sito, un fortissimo odore di gas ti invade e sei già stordito prima ancora di vedere il cratere. Improvvisamente sei attratto da una luce estremamente brillante emessa da questa porta dell'inferno. Ti avvicini poco a poco e man mano che la distanza tra te e l'inferno diminuisce, un calore sempre più intenso ti avvolge. Fermati qui, perché se ti avvicini troppo all'abisso incandescente, o cadrai nell'enorme buco perché la terra si sarà sbriciolata sotto i tuoi piedi, o un vento ardente ti ridurrà probabilmente in cenere. Ma se provate ad avvicinarvi ancora di più al cratere, sarete storditi dalle fiamme che lambiscono le pareti di roccia, così come dal rumore sordo in fondo al buco per non parlare dell'odore insopportabile di zolfo. Per fortuna, le camere d'albergo sono dotate di aria condizionata e si è felici di andarsene.
Sei il tipo avventuroso e il tuo desiderio più caro è quello di poter partire per un'isola persa nella vastità della Terra. Bene, qui sei nel mezzo di Queimada Grande, un'isola di 430.000 metri quadri, situata a circa 33 km dalla costa di San Paolo, Brasile. Ma ho due notizie. La buona notizia è che hai trovato il posto che sognavi. La cattiva notizia è che non ti garantisco che ne uscirai vivo, perché l'isola ospita degli abitanti non molto ospitali. In poche parole, per uscire vivo dall'isola, dovrai sbarazzarti dei 4000 serpenti che ci vivono e attenzione non sono serpenti qualsiasi la maggior parte di loro sono la jaraka iloa che è uno dei serpenti più velenosi del mondo alcune fonti dicono che c'è un serpente per metro quadro mentre altre dicono che ce ne siano 5 un morso della jaraka iloa può portare la morte nel 7% dei casi e anche con il trattamento la vittima ha il 3% di possibilità di soccombere se vieni morso dalla vipera della lancia dorata prima di morire soffrirai di di emorragia intestinale, insufficienza renale, emorragia cerebrale o necrosi del tessuto muscolare e la tua carne si scioglierà, rendendo più facile al serpente digerire. No, non stiamo parlando del trailer del prossimo Anaconda, questo è reale, puoi sempre tornare indietro finché sei in tempo. Stai cercando un posto insolito per nuotare? Vi presentiamo la Devil's Pool, la piscina più allettante ma anche la più pericolosa. È una piscina naturale situata in cima alle cascate Vittoria tra lo Zimbabwe e lo Zambia. La Devil's Pool è una parete di roccia naturale che si affaccia sulla grande cascata africana, permettendo ai turisti più avventurieri di fare capriole sul bordo della scogliera alta quasi 103 metri. Puoi giocare a spaventarti saltando nell'acqua, ma potresti pagare caro per averlo fatto, perché potresti essere travolto dalla potentissima corrente d'acqua. Quindi non farti tentare dal diavolo e non saltare, perché quello che pensi sia un angolo di paradiso potrebbe rivelarsi un vero inferno. Siete in Inghilterra, amate questo paese, la sua architettura, la sua gastronomia, i suoi sontuosi giardini, e a proposito di giardini, hai sentito parlare del Lonwick Garden, un giardino insolito, così decidi di visitarlo. Si arriva al sito e si rimane subito affascinati dai 5 ettari di piante colorate, rose profumate, alberi rigogliosi, sculture e fontane. Ma una cosa vi lascia perplessi, cosa c'è di così speciale in questo giardino che attira migliaia di turisti? Bene, se continuate per la la vostra strada e vi dirigete all'interno dei confini di Alnwick, troverete nascosto dietro un recinto di ferro battuto un luogo dove i visitatori non dovrebbero mai fermarsi e tantomeno annusare i fiori, perché questo è il giardino dei veleni, un giardino con centinaia di piante velenose e infami killer come la Brugmansia sudamericana o le siepido leandro e altre 100 specie mortali. Sulla porta si nota un messaggio sinistro, queste piante possono uccidere. Questo è il cartello che accoglie visitatori che osano avventurarsi per vedere le 100 piante più mortali e pericolose del mondo. Così pericolosi, infatti, che quando li maneggiano i giardinieri del parco devono indossare guanti e prendere tutte le precauzioni necessarie. Quanto a te, devi stare lontano da queste piante, non dovete toccarle e nemmeno annusarle. Hai paura? È normale, noi non giochiamo con la morte. Hai sentito parlare di Cape Tribulation ma non l'hai mai visto? Vuoi dare un'occhiata? Bene, Cape Tribulation è dove la foresta pluviale incontra la grande barriera corallina nel nord del Queensland in Australia, un paradiso di vegetazione lussureggiante e acqua turchese dove purtroppo non ci si può immergere per la semplice ragione che l'acqua è infestata da coccodrilli di 10 metri e da temibili meduse che possono uccidere un uomo in 15 minuti. Anche sulla terraferma non è molto meglio, dato che ci sono buone possibilità di incontrare animali selvaggi dato che la giungla è piena di serpenti velenosi e casuari, gli uccelli più pericolosi del mondo. E il baldacchino è così spesso che avrai difficoltà a vedere la luce del giorno per poter trovare la strada nel caso ti perdessi. Questo piccolo scorcio ti ha fatto gelare il sangue? Ci scusiamo in anticipo, ma allo stesso tempo sei tu che ci hai chiesto di parlarti della Cape Tribulation? Ora, se c'è una cosa di cui potete essere sicuri sulla vostra prossima vacanza, è che non sarà in Australia. Cosa ne pensi di questi luoghi insoliti ed estremamente pericolosi? Dici nei commenti quale saresti disposto a visitare. Non dimenticarti di dare un'occhiata alla nostra nuova pagina Facebook, cliccare mi piace e condividere i nostri video con i tuoi amici.
Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!